हेलो एवरीबडी दिस इज डायमंड सूरी फ्रॉम कैनविंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आज हमारा वीडियो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के बारे में नहीं है हट के एक और टॉपिक के बारे में दैट इज स्टूडेंट वीजा फॉर कैनेडा स्टडी इन कैनेडा और स्टूडेंट वीजा फॉर कैनेडा सिंस मेजॉरिटी मेरे वीडियोस ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन पे होते हैं शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है दैट आई स्टार्टेड माय एजुकेशनल हायर एजुकेशन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने अपनी यू से एम बी की हुई है फ्रॉम कोलोराडो टेक यूनिवर्सिटी एंड जो मैंने अपना करियर शुरू किया था इन टू दी फील्ड ऑफ इमिग्रेशन एंड एजुकेशन वो भी स्टूडेंट वीज़ा से शुरू किया था देर फोर जहाँ पर आप स्टूडेंट्स आज खड़े हैं अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट आइसोलेटेड पा रहे हैं थोड़ा डाउटफुल हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एंड क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे ट्रस्ट मी आई हैव बिन देयर आप ही की तरह अब से बीस साल पहले बाईस साल पहले मैं इस सिचुएशन में थी वेर आई वॉज एस्पायरिंग टू स्टडी इन द यू एस ए एंड आई हैव द सेम क्वेश्चन इन माइंड सजेस्ट यू सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद आर टॉपिक टूडे दैट इज स्टारिंग इन कैनेडा सबसे पहले आई एम गोइन टू वॉक यू थ्रू द वेरी बेसिक्स बट मेरा ये वीडियो का पर्पज बेसिक्स बताना नहीं है बिकॉज वी ऑल नो दैट आप अगर कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा की तैयारी आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता होगा मेरा पर्पज बेसिकली आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना है जो कि कहीं पे भी आपको इन राइटिंग नहीं मिलेंगी जिन चीज़ों के ऊपर बेसिस पे आपकी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा स्टडी परमिट का डिसीजन शायद निर्भर करता है डिपेंड करता है सो क्विकली सबसे पहले वील गो विद बेसिक्स लाइक ए सेट क्वालिफिकेशंस कि व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर स्टूडेंट वीज़ा ऑब्वियसली अगर आप एक डिप्लोमा लेवल कोर्स के लिए जा रहे हैं या एक बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं यू नीड टू हैव टेन प्लस टू विद एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स एंड अगर आप एक मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं देन यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज इंग्लिश प्रोफिशेंसी सो द इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट विच मोस्ट स्टूडेंट्स टू गो फॉर is IELTS academic and uh, a minimum score of 6 bands each is required um let me tell you here that uh, jo uh, student visa student direct stream uh, jo process hai student visa ka usme 6 bands in each section hona mandatory hai uh, agar aapke paas let's say 6 bands in each section nahi hote hain then you may be still able to get your offer letter uh, from some colleges of course and uh, you will not be eligible to apply through this student direct stream lekin aap dusri stream mein kar sakte hain apply and uh, tuition fees now yahan pe main thoda sa ek backdrop aapko bahut interesting dena chahti hu kyunki maine bataya main bahut saalon se student visa ke sath judi hui hu ab se takriban 7-8 saal pehle canada student visa mein logo ko ek bahut badi pareshani aati thi funds ki कि पुराने फंड्स कैसे दिखाने हैं बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स बच्चों के पेरेंट्स में पुराने फंड्स नहीं होते थे बैंक सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी सो दे यूज टू यूजली यू नो इधर इमीडिएटली अरेंज फॉर फंड्स या फिर uh, बहुत सारे लोग आपको अरेंज कर देते थे फंड्स ऑफकोर्स इन एक्सचेंज फॉर अ लॉर्ड ऑफ मनी ह्यूज अमाउंट विच ऑफकोर्स इज़ नॉट रिकमेंडेड इट ऑल लेकिन अब जो कैनेडा इमिग्रेशन है या वीज़ा डिपार्टमेंट है उन्होंने ये आपकी परेशानी हल कर दी है एंड दे ब्रॉट इन अ वेरी स्ट्रीम लाइन प्रोसेस जिसमें आपको एक साल की ट्यूशन फीस कॉलेज में डिपॉजिट करनी है जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद एंड आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो प्रूव करने के लिए दैट यू गॉट सफिशेंट मनी अवेलेबल विद यू टू फेंड फॉर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जी आई सी ऑफकोर्स ये पुराना है बट आई एम जस्ट वॉकिंग यू थ्रू द बेसिक सो दैट्स गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट दैट मीन्स कि ये आपको जी आई सी फंड टेन थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स का डिपॉजिट करना होगा सो द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इन अ वे हैज़ एन अश्योरेंस कि ये जो स्टूडेंट है ट्यूशन फीस देने के बाद इसके पास कम से कम दस हज़ार कनेडियन डॉलर्स हमारे पास पड़े हुए हैं टू द बैंक स्पेसिफाइड जो कि इसके लिविंग एक्सपेंसिस को मीट कर सकता है नाउ क्विकली आई लाइक टू कम डाउन टू क्वेश्चन बिकॉज आई लाइक आई सेट विल कीप द बेसिक्स शॉर्ट 
एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि गैप कितना एक्सेप्टेबल होता है ना सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि आपकी गैप की डेफिनेशन क्या है वो डी मीन बाई गैप लेट से एक पर्सन ने टेन प्लस टू की है उसके बाद एक साल वो अपना आयल्स प्रिपेयर करता रहा या वर्क करता रहा फैमिली बिजनेस में दो साल करता रहा वर्क उसके बाद ही डिसाइड्स टू पर्स यूर बैचलर्स डिग्री तो क्या वो गैप माना जाएगा सो मैं आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो एज लॉन्ग एज यूर इंगेज इन समथिंग पर्पसफुल पर्पसफुल से मतलब होता है कि आप कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं कोई आप एकेडमिक टेस्ट की ट्रेनिंग करें बट ऑफकोर्स यू कान से कि मैं एक साल तक आयल्स करता गया हूँ uh, या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस में किसी इन्वॉल्व थे यू वर्किंग दैट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ गैप सो अगेन एज लॉन्ग एज यू बिन इन्वॉल्व इन टू समथिंग पर्पसफुल सच एज वर्क एक्सपीरियंस सच एज ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स विच के नॉट बी रियली क्लासीफाइड एज एकेडमिक सो टू से दैट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ गैप सो दैट मीन्स कि आप अदर देन एकेडमिक स्टडीज कुछ और कर रहे थे जिसमें आप इंगेज थे दैट विल बी ओके सो यू डोंट टेक इट एज अ गैप नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु डन देयर बैचलर्स डिग्री तीन चार साल तक भी अगर आप लेट uh, से काम कर रहे थे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद दैट शुड बी प्रिटी मच ओके हाँ बट लेट से आप सडनली uh, अपनी बैचलर्स डिग्री करने के आठ साल बाद नौ साल बाद कहते हैं कि नो आई वॉन्ट टू नाउ परस्यू माई मास्टर्स डिग्री That is going to raise a considerable concern with the uh, visa officers. It will definitely ring a bell. कि ऐसा क्या हुआ है कि आप सात साल job कर रहे थे bachelor's के बाद उसके बाद suddenly आपको ख्याल आया कि you need to pursue your master's degree again. Having said that, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको visa refuse होगा. Like I said, that will ring a bell. So you will need to justify कि इतना gap है. That is definitely a gap. सो so, ये चीज़ को हम गैप कहेंगे दो तीन साल का वर्क साल का वर्क एक्सपीरियंस इज़ फाइन इन फैक्ट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन कैनेडा प्रफर कि लेट्स से अगर आप एम के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपनी बैचलर्स डिग्री के पास आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली फॉर्मली परस्यू योर मास्टर्स डिग्री इन कैनेडा सो वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर स्टडीज इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ गैप so now we come down to the application process so i'll quickly run you through the steps uh, you can see it in the screen behind me so sabse pehle aap apni you obtain an offer letter from a college in like, or a university in canada uske baad aap apna medical karwate hain because the um, the uh, canadian embassy has to be assured that aap medically fit hain to be living in canada and then you deposit your one year tuition fee in the college or university उसके बाद आप साथ में अपना जी आई सी जो टेन थाउजेंड कैनेडियन डॉलर है वो फंड अपना आप डिपॉजिट कराते हैं एंड देन यू गो थ्रू द वीज़ा अप्लीकेशन योर बायोमेट्रिक्स ये बायोमेट्रिक्स आपके जो हैं ये एम सॉरी वो वी में होते हैं अगेन एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मच फास्टर लेट मी शो यू दैट एंड देन फाइनली बायोमेट्रिक्स वगैरह जब आपके हो जाते हैं देन योर वीज़ा इज फॉर्मली अप्रूव्ड एंड देन यू टर्न इन योर पासपोर्ट टू द वी एफ ऑफिस फॉर योर वीज़ा स्टैम्पिंग सो दैट्स अ क्विक राउंड अप ऑफ द इंटायर प्रोसेस नाउ वट आई वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट योर इज के कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो कि उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एवरी थिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट फंड्स कैसे चाहिए हैं आयल्स कितना चाहिए कॉलेजेस कौन से हैं एवरी थिंग सो जब सब कुछ इतना ब्लैक एंड वाइट है क्रिस्टल क्लियर है तो फिर वीज़ाज रिफ्यूज़ क्यों होते हैं फिर तो सबके लग जाने चाहिए वीज़ा बिकॉज जब रिक्वायरमेंट सारी क्लियर हैं ऑब्वियसली आप रिक्वायरमेंट पूरी करिए आप अप्लाई करिए फिर भी वीज़ाज क्यों रिफ्यूज़ होते हैं ना लेट मी टेल यू हेयर कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने दे रहे हैं ये सभी उनसे आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी स्कोर पता लग रहा है किस कॉलेज में जा रहे हैं किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं आपकी प्रीवियस स्टडीज़ क्या रह चुकी हैं ये सब फंड्स कितने हैं आपके पास ये सब कुछ तो क्लियर हो रहा है लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि एक कनेक्टिंग द डॉट्स वो उनको शायद नहीं समझ आती कई बार वीज ऑफिस को वट आई रियली मीन हेयर इज लेट से देर इज समबडी हु हैज़ डन अ बैचलर्स डिग्री इन कमर्स एंड uh, वो पर्सन आगे जाके पढ़ना चाहता है लेट से वॉन्ट्स टू डू अ मास्टर्स डिग्री इन फैशन डिज़ाइन सो ऑब्वियसली आप जब ऐसी एप्लीकेशन डालेंगे दी वीज ऑफिस माई थिंक के कमर्स एंड फैशन डिज़ाइन प्रॉब्ली डजेंट हैव मच टू डू विद वन एन अदर तो 
क्या है वॉट इज द रीजन वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट टू स्टडी फैशन डिजाइन सारा सा, तीन साल कमर्स करने के बाद ये स्विच ओवर क्यों और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया में इसका क्या स्कोप है क्या करेंगे ये आगे सो so, इस सब को क्लैरिफाई करने के लिए आम तौर पे इट इज़ हाईली रेकमेंडेड लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ हाईली रेकमेंडेड कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट करें एक स्टडी प्लान के साथ और व्हाट वी कॉमनली कॉल अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एस जिसे हम कहते हैं एस का पर्पस बेसिकली होता है टू कनेक्ट द डॉट्स कि जो आप आपके डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक एंड वाइट में दिया है उसको समराइज करना और उसको एक्सप्लेन करना विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स सो वो अलाइन करके वीज़ा ऑफिसर को एक पिक्चर अपने बारे में क्लियर प्रेजेंट करनी कि ये मैंने किया है ये मेरे फैमिली सर्कमस्टांसिस हैं ये हमारी फाइनेंशियल केपेबिलिटी है ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं और ये रीजन्स हैं टू ब्रिंग मी बैक टू इंडिया You have to remember that at the end of the day, the embassy is is gravely concerned about your being a genuine student and about your coming back to India. Therefore, just be a program के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए. It is very important कि आप उन्हें prove कर सकें कि ये program पढ़ने के बाद इस program की इस qualification की India में क्या value है and India में what is here for you back home in your home country. to bring you back from Canada. आम तौर पर वो क्या रीज़न होते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं सो पहला सबसे पहला जो रीज़न होता है दैट कुड बी मेडिकल मेडिकल लैक ऑफ मेडिकल फिटनेस सो ऑब्वियसली इफ यू हैव सम मेजर इशू इन योर मेडिकल्स द वीज़ा विल नॉट बी ग्रांटेड टू यू सेकेंड रीज़न वाई वीज़ाज आर रिफ्यूज आर बिकॉज इफ यूर प्रीवियस स्टडीज आपने देखा होगा कि एक ऑलरेडी टाइट लेटर आपको देते हैं जिसमें लिखा होता है प्रीवियस स्टडीज डू नॉट रिलेट टू योर प्रपोज स्टडीज नो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको uh, ये भी देखने में आता है कि आपका जो सलेक्शन ऑफ कोर्स होता है वो प्रॉबली सेम स्ट्रीम में होता है जो आपने इंडिया में की होती है लेकिन फिर भी लिखा आ जाता है कि प्रीवियस स्टडीज डू नॉट रिलेट अभी के बिल्कुल ही रेलिवेंट uh, होता है वो फिर भी क्यों ये देते हैं रीज़न सो द आंसर टू दैट इज़ वेरी सिंपल कि रीज़न uh, इसका ये बेसिकली होता है कि दे आर नॉट कन्विंस्ड कि ये जो प्रोग्राम आप पढ़ने जा रहे हैं आपने पहले जो स्टडीज़ की थी उस उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद क्यों इतना ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम अब आप पढ़ें और इसकी आपकी फ्यूचर में क्या यूटिलिटी है इस क्वालिफिकेशन की और ये क्वालिफिकेशन लेने के बाद क्या अश्योरेंस कैनेडियन गवर्नमेंट को है कि आप इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे uh, आपकी जो एम्प्लॉबिलिटी है या आपके चांसेस ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया एंड सेटलिंग इन योर होम कंट्री बढ़ जाते हैं या एटलीस्ट प्रूव uh, होते हैं सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये कॉमन रीज़न देखने को मिलता है रिफ्यूज़ल लेटर्स में वेर इज़ इसका हिडन इम्प्लिकेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर को शायद आपकी एप्लीकेशन में डॉट्स जो कनेक्ट नहीं हुए हैं ठीक से एंड देन uh, एक और बहुत कॉमन रीज़न uh, होता है जो रिजेक्शन का दैट इज़ गोइंग फॉर अ प्रोग्राम विच इज़ बिलो योर ऑप्टेंड क्वालिफिकेशन और एट अ पैरल एट अ पैरल लेवल वट आई मीन हेयर इज़ कि लेट से किसी ने अगर मास्टर्स डिग्री ऑलरेडी की हुई है लेट से समबड़ी इज़ डन मास्टर्स इन अकाउंट्स और मास्टर्स इन कमर्स एंड uh, वो प्रोग्राम जिसके लिए पढ़ने जाना चाहता है कैनेडा uh, में वो है बैचलर्स डिग्री सो ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस कि जब आप एक ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट हैं वाई वुड यू वॉन्ट टू स्पेंड सो मच मनी इन कनेडियन डॉलर्स गो ऑल द वे टू कैनेडा एंड स्टडी फॉर अ प्रोग्राम विच इज़ एट अ लोअर लेवल दैन द वन यू ऑलरेडी ऑप्टेंड या फिर अगर आप सेम क्वालिफिकेशन रिपीट करने के लिए जा रहे हैं कैनेडा में देन दैट अगेन इज अनादर रीजन और अनादर ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ योर वीज़ा एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एंड आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एलिमेंट लोगों को लगता है दैट इज दैट द वीज़ा ऑफिसर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर इंटायर पर्पज ऑफ स्टडिंग इन कैनेडा बिकॉज they are not convinced that you are sufficiently well established in your country they are not convinced why this qualification is so important to you they are not convinced why you have chosen a particular college or university 
They are not convinced that the Canadian education system um, elements of your course and um, the Canadian uh, value that you will be deriving out of that qualification is sufficiently researched. You fail to probably uh, convince or even put before the visa officer that your future plans are your future plans hai in terms of your career goals. वो आपकी जो प्रपोज्ड क्वालिफिकेशन है जो आप कनाडा में टेक अप करना चाहते हैं उसके साथ और आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ सिंक कैसे कर रहे हैं मेल कैसे खा रहे हैं सो दीस आर सम ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर रिजेक्शंस इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली विद एवरीथिंग बीइंग सो क्लियर एंड सो स्टेटेड सो सो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं so, the Canadian immigration has given you clarity about documentation, you should not be refused to get a visa. However, if you need any guidance in terms of your student visa application or your admission into a college or university in Canada, or if you have been refused a student visa for Canada and you would need a free consultation, please feel free to drop into one of our offices. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स डिस्प्लेड हैं, डेट इस सेवेन एट फोर नाइन एट सेवेन एट फोर नाइन एट, यू कैन ईमेल अस ऑन कैनविंग C A A N W I N G S एट जीमेल डॉट कॉम, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड गाइड यू about how to put up your application for a student visa or in case your application has been refused, we'll be more than happy to evaluate the possible reason why you were refused an your visa and how you can possibly obtain your student visa. So we'll keep this uh, limited to this right now and uh, in the next uh, video, we'll come up with a new country and a new student visa to share with you. Until then, bye-bye and uh, all the best from here at Canvings. And for more updates, please like and share as well as subscribe to our YouTube channel that is Canwings Consultants Private Limited.